नानी अरे फिर यो हम रो लाइफ सेंस को फोर्थ एपिसोड में स्वागत जनों दे ही हमी जिन जिन सेकंड चैप्टर को टिश्यू बारे डिस्कस कर देते हो तो इसमें नहीं हमी ले प्लांट टिश्यू साकी साकी का सॉन्ग अब एनिमल टिश्यू शुरू करो फिर ये सॉफ्ट टॉपिक टू फर्स्ट सॉफ्ट टॉपिक में हम रो प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू बनी को फर्स्ट में डेफिनेशन था उन्होंने पर्सन प्लांट टिश्यू में डेफिनेशन जेतियो एनिमल टिश्यू में अपने बेसिक डेफिनेशन दे हो प्लांट टिश्यू में कितियो बंदा से ग्रुप ऑफ सेल्स एविंग कॉमन ओरिजिन फंक्शन एंड मोड ऑफ डेवलपमेंट कॉमन मोड ऑफ डेवलपमेंट कॉमन फंक्शन एंड कॉमन ओरिजिन बाकी तेज़ प्लांट बॉडी में छाव बनी चाहिए फिर तेज़ ले प्लांट टिश्यू बनी हुई थी वो बनी अब वो एनिमल टिश्यू चीज़ क्या हो बंदा से ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन कॉमन फंक्शन एंड कॉमन मोड ऑफ डेवलपमेंट इस कॉल्ड टिश्यू इन प्लांट बॉड इन एनिमल्स बट एनिमल के बॉडी में जिनसे टिश्यू इस � इसको कैम इसको इसलिए कि सगाऊं सर कैम और इस स्ट्रक्चर बनावट को आधार में यो चार किसी कुछ हो भाई बेसिकली मैंने ये निकला चार बने देखिए चार वाइज है उन सजीलों में सर फर्स्ट में एपिथेलियल टिश्यू बन सर सिंपल बुझे रहेंगे सर एपिथेलियल टिश्यू बने कुछ है आई मीन गॉर सर फिरी डिस्क्रिप्शन � वही ऑर्गन होने से तीस में बैकअप टिश्यू तो तो अभी मैंने सोचा मैंने सोचा को लार्जेस्ट ऑर्गन बन सके स्किन बन सके ना बॉडी को स्किन बन सके बॉडी ने कवर कर दिया बन सके तो कवर करने जिनसे हमें स्किन से स्किन में हम सेल्स बन सके तो सेल्स से एक्चुअली एपिथेलियल टिश्यू को सेल्स हो अब कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि वर्ष तक कनेक्ट कर दीजिए पॉडी को ऑर्गेन्स और इंटरनल ऑर्गेन्स और कनेक्ट कर दीजिए जैसे तो हार्ट बायो है हार्ट भीतर अपनी सेल्स हैं जैसे त्यौहार सेल्स तो बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स हैं टाउ को मैं अंदर हेड्स है टाउ को हेड्स है ब्रेन्स है अपनी खुट्टा का स on this example of blood, plasma, and also the body of the fluid. And then there is a muscular tissue. Muscular tissue is a very important tissue. Muscles are in the body. Muscles are in the body. So, cells are in the body. So, cells are in the muscular tissue. And then there is a nerve tissue. And then there is a nervous tissue. In the body, there is a muscle, blood, skin. There is a nerve tissue. There is a nerve tissue. के नाप्स हर में से टिश्यू नाप्स हर में टिश्यू उनसे सेल्स उनसे आई लंबा में खाली लंगिट्यूडनल इस तो लंबा में खाली सेल्स हर उनसे नाप्स सेल्स हर आई के नाप्स सेल्स हर वो तो मिले रहे जब एग्रीगेट हुआ है पॉसिबल उनसे तो इनको कॉमन फंक्शन उनसे कॉमन ओरिजिन बैक उनसे तो इनको आई अनि� it is a type of tissue in which layer of cells cover all three external parts in animal. Animal को शरीर में एक ही थेलर टिश्यू जैसे या टिश्यू जस्ट ने से cover all three external parts. शरीर को animals को जन से शरीर सर ये शरीर को बाहर को एक्सटर्नल वन को बाई बाई पार्ट बाई रखो फ्री पार्ट जून जून सौ जब तीन पनी टाउ को बाई रखो आठ कुटा जब इस अवे फ्री पार्ट हो एक्सटर्नल पार्ट हो इसलिए बाई बोल रहा कवर कर दे को जून जून सेल से बन सकते इसलिए इसे एपिथेलियल सेल बने रहा मन सा मतलब बने रहा ये स्किन में हुई हो उनसे ये डिस्ट्रीब्यूशन य आह ये उटा तो स्किन में पाऊँ सा भाई स्किन में जो तो सेल्स हैं जो तो एपिथेलियल टिश्यू को सेल्स हो वाने और वो यूरिनरी ब्लैडर अब यूरिनरी ब्लैडर तो बाहर वो पूरा ही ना यो इंटरनल बॉडी ऑर्गन हो वाई बॉडी पार्ट हो इंटरनल बॉडी पार्ट में पनी आ गई जैसे आह एपिथेलियल टिश्यू पाऊँ रातें स्टेप आकर दिया हुआ है हम लोग सेकंड लाइफ कनेक्टिव टिश्यू आई कनेक्टिव टिश्यू को पनी फॉर द डिटेल्स ही रूम कनेक्टिव टिश्यू पहला क्यों इसलिए जानूं 
द टिश्यू व्हिच बाइंड्स वेरियस स्ट्रक्चर एन्ड पार्ट्स अफ एनिमल बडी एनिमल बडी भित्र पार्ट्सहरु हुन्छ डिफरेंट इन्टरनल पार्ट्सहरु हुन्छ अर्गन्सहरु हुन्छ है त्यो इन्टरनल पार्ट्स इन्टरनल अर्गन्स भित्र पनि सेल्सहरु हुन्छ है त्यो इन्टरनल पार्ट्स को इन्टरनल अर्गन्स को जुन चाहिँ सेल्सहरु हुन्छ त्यो सेल्सहरु सबैलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर राखेर बाइन्ड गरेर बाइन्ड गर्नु मतलब कनेक्ट गरेर राखेको जुन चाहिँ टिश्यू हुन्छ त्यसलाई कनेक्टिभ टिश्यू भनेर भन्छ एनिमलको बडीमा है जस्तो प्लाज्मा भयो है अहिले हामीले प्लाज्मा थेरापी भन्ने पनि चल्दैछ तिनीहरूले थाहा छ प्लाज्मा थेरापी भनेको ब्लडमै भएको ब्लड जस्तै लिक्विड टोटली लिक्विड पनि होइन है सेमी लिक्विड प्रकारको सब्सटेन्स हो ब्लड भयो तिमीहरूले जान्दछ है ब्लड भनेको पिगमेन्टेड सब्सटेन्स इन आवर बडी हाम्रो शरीरको पिगमेन्ट भएको है रेड कलर्ड सब्सटेन्स अफ आवर बडी इज ब्लड होइन ब्लड भयो प्लाज्मा भयो लिम्फहरू भन्छ है त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एक्चुअली चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यूको पार्टहरू हो अनि यो कनेक्टिभ टिस्यू चाहिँ कहाँ पाउँछ भनेर भन्दा यसको डिस्ट्रिब्युसन मैले लेखिन किनभने ब्लड एक्चुअली हाम्रो शरीरभित्र ब्लड छ प्लाज्मा छ लिम्प छ त्यो सबै नै चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यू हो अनि यसको फङ्सन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ फङ्सन्समा के आउँछ भन्दा चाहिँ गिभ्स फ्रेमवर्क अफ अर्गन्स अर्गन्सहरूको फ्रेमवर्क दिन्छ कसरी भनेर भन्दा चाहिँ अर्गन्स भित्र टिस्यू छ टिस्यू भित्र एक एकवटा सिङ्गल सेल्स छ त्यो सिङ्गल सेल्समा पनि ब्लड पुगेको हुनुपर्छ ब्लडको एक एकवटा ड्रप्स ब्लडद्वारा नै त्यो सेल्समा चाहिँ एनर्जी जान्छ है कार्बोहाइड्रेट टाइप एनर्जी जान्छ जब हामीले रेस्पिरेसन गर्छ त्यो एनर्जी त्यहाँनिर फेरि गएर ब्रेकडाउन हुन्छ त्योबाट चाहिँ सरी ग्लुकोज जुन चाहिँ हुन्छ है ब्लडद्वारा चाहिँ ग्लुकोज पुगेको हुन्छ ग्लुकोज सँगसँगै कार्बोहाइड्रेटको जुन चाहिँ त्यो ग्लुकोज मनिकुल छ त्यो ब्रेक हुनुको लागि चाहिँ अक्सिजन पनि पुगेको हुन्छ अक्सिजनको प्रेजेन्समा चाहिँ त्यो सबै ब्रेक भएर चाहिँ एनर्जी निस्किन्छ अनि ओभरअल हाम्रो बडीको अर्गन्सले चाहिँ काम गरिराखेको हुन्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा फ्रेमवर्कै बनिन्छ है ब्लडबाट ग्लुकोज गइरहेको हुन्छ अक्सिजन पनि गइरहेको हुन्छ अनि त्यहाँनिर ब्रेकडाउनको काम भइरहेको हुन्छ मेटाबोलिजम भन्छ त्यसलाई है बेसिकली मेटाबोलिज्ममा एनाबोलिज्म र क्याटाबोलिज्म आउँछ मैले यो तिमीहरूलाई क्लासमा पनि डिस्कस गरेको कुरा हो अनि यसरी नै यो भित्र चाहिँ फ्रेमवर्क बनिन्छ फरी नम्बर टूमा के छ भन्दा चाहिँ प्रोटेक्ट्स एगेन्स्ट इन्फेक्सन्स अब तिमीहरूले सोच्यो होला प्रोटेक्ट्स प्रोटेक्ट्स एगेन्स्ट इन्फेक्सन्स इन्फेक्सन्सहरू द्वारा चाहिँ रोकथाम गर्ने काम चाहिँ कसरी गर्छ कनेक्टिभ टिस्यूले भनेर भन्दा चाहिँ अहिले यो च्याप्टरमा हाम्रो त्यो सबै डिस्क्रिप्सन छैन तर भनिराख्छु ब्लड हाम्रो जुन चाहिँ ब्लड छ है ब्लडमा हामीले रेड ब्लड सेल भन्छ आरबिसी रेड ब्लड कर्पसकल पनि भन्छ है डब्लुबिसी वाइट ब्लड कर्पसकल भन्छ प्लाज्मा भन्छ है के 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 हुन्छ थ्रम्बोसाइट भन्छ इराइट्रोसाइट त्यसकै नामहरू खासै चाहिँ अनि अब यो प्रोटेक्ट्स एगेन्स्ट इन्फेक्सन भन्दा चाहिँ इम्युनिटीको कुरा आउँछ ब्लड नै चाहिँ ब्लड चाहिँ यस्तो चिज हो हाम्रो शरीरमा त्यो भित्र चाहिँ जुन चाहिँ डब्लुबिसी छ डब्लुबिसीले चाहिँ इन्फेक्सन्सहरूलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्छ एक्चुअली डब्लुबिसी नै चाहिँ होइन तर डब्लुबिसी भित्र पनि डिफ्रेन्ट सेल्सहरू हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट सेल्सलाई चाहिँ हामीले भन्नुपर्दा डब्लुबिसी नै भन्नुपर्छ अहिले चाहिँ हामीले बुझ्नुको लागि अनि त्यो डब्लुबिसी चाहिँ फेरि किन यहाँनिर मैले डब्लुबिसी भनेँ भने चाहिँ डब्लुबिसी चाहिँ हाम्रो बडीमा भएको ब्लडको एउटा टाइप हो अ टाइप अफ ब्लड नै हो डब्लुबिसी अनि त्यो डब्लुबिसीमा चाहिँ वाइट ब्लड कर्पसकल हो त्यो वाइट ब्लड कर्पसकलले चाहिँ हाम्रो शरीरको इम्युनिटीलाई चाहिँ कडा बनाएर राख्नुमा चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ अनि हामीलाई बिमारहरू बाहिरबाट इन्फेक्सनहरू हुँदैछ भने जम्सहरूद्वारा माइक्रो अर्गेनिजम्सहरूद्वारा हामीलाई इन्फेक्सन हुँदैछ भने त्यो रोक्ने काम पनि यो कनेक्टिभ टिस्यूले गरेको हुन्छ एक्चुअलमा चाहिँ है है मैले दुईवटा फङ्सनको बारे डिस्कस गरेँ अब त्यो पछाडि अरू पनि धेरै फङ्सन छ है यहाँनिर थर्ड नम्बरमा फेरि अर्को फङ्सन के छ भने रिप्लेसेस लस्ट अर्गन्स लस्ट अर्गनहरू रिप्लेस गर्नु भने जस्तो इन्जर्ड पार्टहरू रिप्लेस गर्नु त्यसलाई रिपेयर गर्ने काम पनि यो कनेक्टिभ टिस्यूद्वारा हुन्छ अनि नम्बर फोर्थमा छ ट्रान्सपोर्ट न्युट्रिसन न्युट्रिसन खाद्य पदार्थहरू हाम्रो स्टोमकमा जान्छ त्यहाँदेखि स्मल इन्टेस्टाइनमा गएपछि त्यहाँदेखि अब बडीको डिफ्रेन्ट पार्टमा कसरी जाने भनेर भन्दा थ्रो ब्लडै जान्छ है थ्रो कनेक्टिभ टिस्यू नै गएको हुन्छ यो सँगसँगै अरू यसको फङ्सनहरू धेरै छ जस्तो इट हेल्प्स टु प्रोभाइड रिजिडिटी टु आवर बडी है एनिमलको बडीलाई रिजिडिटी प्रोभाइड गर्नुको लागि पनि कनेक्टिभ टिस्यूले सहयोग पुर्याएको हुन्छ अरू थुप्रै फङ्सन्सहरू छ अहिले हामी यति डिस्कस गरिरहौँ र 
अब थर्ड टाइप अफ एनिमल टिश्यू में मस्कुलर टिश्यू आयो मस्कुलर टिश्यू मसल रिटेड टिश्यू नहीं हो डेफिनेसन हम हेमं एक पट द टिश्यू विच ब्रिंग्स कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिजल्टिंग इन द मुमेंट अफ अर्गन्स इन एनिमल्स बडी अब यहाँ भिश्यू तो टिश्यू हो जिससे के कराँच भाई कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन को खुमचिन अभी फुकिन रिलैक्सेशन को फुकिन जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हम हार्ट ने कर कंट्रैक्ट कर खुमची रख फुक हो डोक 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 ते हो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर जिसको कारण से हार्ट मत न भर अरुण कतिवटा अर्गन्स हम बडी में मुव हो चल अर्गन मुव हो संगसंगे हम बडी भी मुव हो बडी भी एक ठावदे अर्क ठाव जा मतलब लोको मोशन हो पोजिशन चेंज कर अभी तो सब कराने से मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यू तो टिश्यू हो जो टिश्यू ने कंट्रैक्शन अभी रिलैक्सेशन कराँच जिसको फलस्वरूप से बडी को अर्गन्स मुव हो इसको फंक्शन्स हेर फंक्शन्स में के अब हमें यह मस्कुलर टिश्यू को डिस्ट्रिब्यूसन मंदी हाल्सु मस्कुलर टिश्यू क्या पाँच हमें भाई मस्कुलर टिश्यू हमें हम स्किलिटन में हाई हम हाड़ कड़ में टाल पाँच एटैच भाग हाईस हमें स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू बने भ्रेटेड मस्कुलर टिश्यू जिससे हम स्किलिटन मुव हो सगन तस्त प्रकार के मस्कुलर टिश्यू हम हार्ट में हार्ट को वाल होयोकार्डियम हो हार्ट को मयोकार्डियम वाल में हमी टिश्यू मस्कुलर टिश्यू पाँच जिस हमें कार्डिक मसल भार्डिक मसल मिन्स हार्ट रिटेड मसल सो हार्ट में भाग मसल हो अब फंक्शन्स फंक्शन्स मस्कुलर टिश्यू को धरमे हम चार फंक्शन्स लिस्कस कर फर्स्ट में के भाज ओपनिंग एंड क्लोजिंग अफ भिजुअल अर्गन्स भिजुअल अर्गन्स आइज बुझ् पर्व हम आँखा हो एनिमल्स को आँखा हो आँखा देखने कति बेला मन पर्व कति बेल बंद कर पर्ने तेको मसल्स होइलिड हो आईलिड मसल हो मसल से कति बेला कंट्रैक्ट कर पड़ने कति बेला रिलैक्सेशन कर हेन पर्ने कति बेला बंद कर पर्ने तो मस्कुलर टिश्यू ने गिराखे हो जिसको फलस्वरूप हमें आँखा बंद कर खोल सकता भले नंबर टू में कंट्रैक्शन अफ हार्ट मसल्स हार्ट हार्ट को मसल हार्ट को जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो पंपिंग एक्शन हो पंपिंग एक्शन को लगी हार्ट को मसल कंट्रैक्ट रिलैक्सेशन कंट्रैक्सेशन होता मस्कुलर टिश्यू ने ना फंक्शन दी रखे हो नंबर थर्ड में प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अब स्कैली स्कैलिटन हो एनिमल्स को स्कैलिटन हो स्कैलिटन मत न भर चाहे हायर एनिमल्स को स्कैलिटन में जो मसल एटैच भाग मसल ने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिखा एनिमल्स नंबर फोर में चलो कोमोशन एंड मुवमेंट अब एनिमल्स मुव हो एक ठावदी अर्क ठाव जानूपर्यो जिस लोको मोशन भाई चेंज अफ पोजिशन हो चेंज अफ प्लेस हो अभी यह मुवमेंट एवटे ठाव बस हम हल्लिन सकता ये तो हेन ये सकता लेख् जे सौ तो सब कराने से हम शरीर में जो टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू हो अब हम फोर्थ टाइप अफ एनिमल टिश्यू में नर्वस टिश्यू आयो हाई नब टिश्यू भाई भो नब टिश्यू भाई नशा बुझी हाल नब भाई नशा बुझी हाल हाई हम शरीर में नशा हो अब इसको डेफिनेसन पहले बुझ टिश्यू मेड फर दैट मीन्स नर्वस टिश्यू मीन्स एडजस्टमेंट विच हेल्प्स इन द एडजस्टमेंट अफ बडी विथ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एन्वाइरोमेंट एक्सटर्नल इन्वाइरोमेंट को एनिमल तो जो एनिमल है तो एनिमल स्पेसिफिक एनिमल जो मेरे नर्वस सीस्टम का बारे में स्टडी करते मेरे शरीर देखिए बाहर जो एक्सटर्नल एन्वाइरोमेंट भो मेरे शरीर भि जो एन्वाइरोमेंट बने हाई इंटरनल एन्वाइरोमेंट भो अ नर्वस सीस्टम द्वारा चाहे नर्वस सीस्टम में टिश्यूर हो जो टिश्यूर द्वारा एडजस्टमेंट होने काम हो जो मिलाने काम बैलेंस करने काम हो बाहर को रहा को एन्वाइरोमेंट रि शरीर भि का एन्वाइरोमेंट जो इनबैलेंस हो इनबैलेंस बैलेंस करने काम से नर्वस टिश्यू को सहयोग द्वारा होशन्स में के नंबर वन में 
it controls functions of all other systems of body so ti pani sharirma system haru cha hai te sabai system haru ko lagi nervous system le ekdam important role nibha huncha jasta system haru hamro sharirma ke ke huncha bhanera bhanda chai aankha le kei hernu pani te euta system ho bhane हमें डाइजेस्ट कर खाना खा को देखि तो एक्सक्रिट हो सब एट सीस्टम में आँस रेस्पिशन सीस्टम हो रिप्रोडक्शन सीस्टम हो तस्त सीस्टम कति एक्सक्रिशन भो मेटाबोलिजम भो धे सीस्टम छो सब सीस्टम कंट्रोल कर नर्वस सीस्टम ने हेल्प बड़े होने नंबर टू में हेल्थ टू कंडक्ट इंपल्स इंपल्स अब कई शरीर में कई कुछ सडन शरीर में कई कुछ बड़ा इन्फर्मेसन आयो मतलब कसले हम शरीर में बाहर बड़ा मैं छु डाइरेक्ट माई अल्टिट्यूड एरिया में गए हई चीसो हो मैं तो बाहर बड़ा हम स्किन ने जो याद पाँच हई तो सेंस लिख बेस चीसो भाग इम्पल्स जो बाहर बड़ा आपको खबर जो एन्वाइरोमेंटल इंपल्स भाई एन्वाइरोमेंटल इंपल्स अब आए पी तो हम ब्रेन में पुग्स हई डाइरेक्ट ब्रेन ने तो याद पाँद नहीं चीसो बने तर शरीर को पार्ट्स ने पैला याद पाँच अभी खबर से विथ द हेल्प अफ नर्व्स हाई हम ब्रेन में पुग्स अभी ब्रेन में पुगे पीछे चीसो रहे के पड़ने भाई फिर रिस्पोन्स आने अर्क फंक्शन के हेल्प टू रिस्पोन्ड एक्सटर्नल स्टिमुली एक्सटर्नल बाहर स्टिमुली ये खबर जस्त बाहर बड़ा आपको संगकेत नहीं हो जो हमीर एटा कई कुछ घोच्यो हई हम शरीर में खुट्टा में कई घोच्यो हम को रिएक्शन के दी हमी कुलचिं कि अज्लाइने निलेस में दवाई कर पड़ने या तो हमें मच्छर ने टोको हम के जुका हम शरीर में टोक्त के सब एक्सटर्नल स्टिमुली हो बाहर बड़ा आगे शरीर में आगे संगकेत हो तेस को जो हमें रिस्पोन्ड बने उत्तर दिने काम तेज जस्त प्रकार हम उत्तर दिशा तो एक्चुअली नर्वस टिश्यू को नई कोअर्डिनेसन द्वारा भाग काम रही आज को ये हाई फोर्थ एपिशोड अंत कर फर्दर अर्क एपिशोड में फिर नेक्स्ट क्लास नया टपिक लगे मस्थित हो आज लाई ये नई विद्या कर